们说，这修诺南和未来的照片签名都有，怎么就没有牧尘的呀？是呀，明明牧尘的名气比墙上这些人大多了。这有什么好稀奇的？牧尘才不会和这些过气歌手共同一个录音室呢。光年娱乐肯定给他准备了专属录音室。走。蒋介石在挖苦向老师吗？没有没有没有，他怎么这么刻薄？万一让向老师听见了？向东南说准备要走了，我们也过去吧。啊，这么快就结束了？先过去吧，走了。走吧，走了走了。黑哥，今天谢谢了，不要送了，过几天再来看你。随时欢迎。不要送了，走了。谢谢你，老 K。不用客气。要不是你帮我呀，找着合同里的漏洞，我得亏一大笔钱。这次啊，就当是我还你的人情。嗯，改天约。去的这个音乐工作室啊，是。杜杜校长，我们刚刚上完音乐课。你看看那个人现在有多么不着调，三天两头带着学生出去，这要再是校外发生什么意外该怎么办？啊？当然。我知道你们现在八班实行联合班主任管理制，可在我心中，你才是八班唯一的班主任，你才是八班唯一的缰绳，所以你一定要起到监管作用，勒住那匹野马，千万别让他带坏了学生，这样咱们才不会辜负家长们对咱们的信任呢。杜校长说的对，我一定会看好他，保证不会再发生这样的情况。好，好，哎，对，还有。八班虽然是音乐特色班，但是学生还是要以学业为重，学生的首要任务还是文化成绩。为什么？因为学习。不会为难我的。申请通过了吗？这我怎么知道？巧妇难为无米之炊。你要是听一下我们班的钢琴，你就知道我有多苦了。嗯，今天就这样，我吃饭了，拜。哎呀，我也会出通知了，又没抽到票。不早这一次你准备了，只有几十张，都是氪金大佬，哪轮得上咱们这种小散粉？今天场地小，距离肯定也近啊，而且还有新专辑。哎，蒋杰，你问问群里姐妹有没有抽到票的，问他们出不出？嗯嗯，我们都朋友吧，大不了多出点血，跟不跟？你问问价格吧，你有我就跟。啊，还是算了吧，黄牛票那么贵，还不如省点钱去看场电影。而且我妈要是知道，肯定会骂我的。要不我们问问向老师吧，他好像跟牧尘认识，没准他能给我们搞到票。还有什么？向老师早就过期了，而且说不准他和牧尘根本就不是。不要总把你的希望寄托在这种无谓的关系。不是，我听说他跟牧尘出道之前就认识，没准他们真是好朋友呢。向老师。
Саша! Саша! Ты и Мо Чан действительно друзья? Мо Чан сегодня утром у него был день рождения, Саша. Ты знаешь, да? Я знаю. Как же ты не знаешь? Мы очень, очень, очень любим его, но мы не делали это плохо. So, 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 过去了，我帮你们搞什么票？小美，这个造型定妆时间也太长了吧 ？MV 拍到凌晨四点，今天可能又拍到很晚了。我现在神思恍惚，都不知道自己在哪儿。您看看镜子，多么帅气啊！热搜预定沐橙造型，花点时间，难道不值得吗？就你伶牙俐齿，大家都辛苦了。分享会结束以后，请大家吃大餐。新专辑销量近千万，分享会一票难求。沐橙哥，你赚翻了呀！那自然得请大家吃大餐庆祝一下喽。位置我已经定好了。请大家吃牛排。嗯，果然是沐橙哥。哦，对了，魏总说他今天已经和主办方谈好了，晚上可以加时。那要不我再去加几套衣服？哦，那我先去了。为什么要跟着？这是沐橙的音乐会，有没有搞错？今天带你们几个来开个小灶，带你们走一下 VIP 通道。但是提前声明，你们待会儿不准到处乱跑，给我添麻烦。向东南的学生不能是没有见过世面的样子。向老师，那我们一会儿能见到沐橙吗？当然可以了，待会儿我带你去后台跟他合影。沐橙脾气很好的。不好意思，这位先生，这里是 VIP 通道。我向东南。哦，原来是向东南先生，你好，确认了吧？哎，等一下，不好意思，向先生，嘉宾名单中没有你。不可能，牧尘亲自邀请我的，还有他们。对不起，向先生，您的确不在我们邀请的嘉宾名单之中，抱歉。向老师，你快给牧尘打个电话，音乐会要开始了。
。我刚刚看到门口好像有转票了，要不我们去蹲一转？这里是转不上了，走了走了走了。蒋杰，你们别这样嘛，向老师是好心带我们。我突然有点饿了，要不要吃东西？啊、哦，我还好，刚吃完晚饭。我饿了，向老师，要不你请我们吃宵夜吧？嗯。哦，我突然也饿了，向老师，咱们走吧。东南，嗯，走走走。你从来不曾说起的，都是我不曾向往的。那个西窗外的黄昏，那次喝过甜甜的酒，都是你呀。不好意思，东南，已经没有空位子了。没事儿，音乐会以听为主。那我到前面去给你们安排几个座位吧。我就不用了，你带他们去吧。走走走，跟着翠。好，来，跟我来。你，温暖是你，模糊是你，那个慌慌张张的你，那个低头看我的你，转身是你，微笑是你。温暖是你，模糊是你，都是你呀，只是你呀，我想要的你，我喜欢的你。你们觉得莫尘的歌好听吗？还行吧，没有太大感觉。嗯、我觉得听向老师的歌，能听出他的个人表达。我能有共鸣，但是牧尘的歌好像跟榜单上其他的歌差不太多。没错，是没有什么个人风格。好希望在舞台上唱歌的是向老师。听说他刚出道的时候办过一场不插电的小型演唱会，不过都是饭拍片段，感觉场地也就这么大。不插电演唱会？嗯，不插电。不过具体是什么我也不是很懂，有机会可以问问夏老师。他现在心里肯定也不好受。转身是你，微笑是你，温暖是你，模糊是你，那个慌慌张张的你。真是你，微笑是你，温暖是你。怎么样啊？挺好的，恭喜啊！夏老师，哎，能帮我们和目前合个影吗？啊，我来吧。哎，东南，一起拍啊！来。顾晨，我们先走吧，还有事儿。哎，对了，姐，还有礼品吗？怎么能让这可爱的同学空着手离开呢？我已经准备好了，来，西西，过来。这是东南。来来来。很
装的耳机刚好坏了，可以把这个送给他。哦，城的周边肯定很值钱吧？你给我打电话的时候，我在彩排，没看到手机。说真的，我给主办方也说过，他们也答应了我给你留位置的。谁知道出这种事儿？没事儿，我这是临时搞突袭，你们又那么忙，工作人员有点小失误是很正常的。你不是还派崔姐来接我了吗？对吧？你不会怪我吧？不会。你要真那么在意的话，下次请我吃饭。好。哎，今天晚上有时间吗？要不今晚吧，我让崔姐把孩子们送回去，咱俩去 after party。都是熟人，我不行，那孩子们是我带过来的，我得安全的带他们回去，改天吧，好吧？行，孩子们走了，走了。音乐会不能白听。回去了以后，我们找机会分享一下心得和体会，知道了吗？好，快点回去啊！拜拜。到家了，给我发信息啊！拜拜。你没发信息，都是这么早吗？上车吧，我的大明星。下次再去这种地方，记得提前告诉我。那今天不是临时起意吗？再说了，我已经学会了叫车软件了，还帮孩子们叫了车呢。我是担心你被人欺负。我是明星向东南哎，我被谁欺负啊？再说了，今天是我好兄弟牧尘的主场。你怎么又这个笑啊？他是得罪你了？他今天还帮我招呼了那帮小朋友，又是给签名，又是送礼物的呢。把你拦在门外也是给你面子是吗？你消息倒是挺灵通的，这种小型的演出搞突袭本来就是很麻烦的事情。再说了，你我都知道，在这根红顶白的娱乐圈，除了牧尘，也没有人会像以前那样对我呢。今天我听了他的现场演出，进步了不少，台风也稳了。饿不饿？要不要去吃点东西？今天允许你破个钱。不吃了，我现在只想睡觉。拜拜，晚安。拜拜新娘，我有好东西要送你。宋老师，苏老师，苏老师，你们又去追星了？是课外活动。苏老师，我再说一遍，我是不会离开八班的。林新瑶同学，你能不能以后不要老躲着我？你跟我好好谈谈。没什么好谈的。上次在学校的时候已经说得很清楚了，这是我自己的事情，和任何人的无关。你是我的学生，学校既然把这个任务交给我了，我就要对你负责任。以你的基础，你完全没有必要留在八班，你要对你自己的未来负责任的。所以，连苏老师都认为，留在八班是没有前途的。苏老师，我认为该换班的人不是新娘，而是作为我们班老师的您。我不认为待在八班是一件没有前途的事情。我相信我们班其他同学，也不会用分数来定义什么是更好的未来。你今天是不是带南鸽子他们去追星了？追什么星啊？我们是去音乐分享会。我的课外活动不需要跟你报备吧？那你今天为什么又带他们在上课时间离开学校？这是我的课程安排
，而且我跟学校提前已经提出过申请。申请通过了吗？都快通没通过，我怎么知道？为什么不通过？你不知道吗？学校外出上课是有次数限制的，不能过于频繁。你明知道没有通过，你还带他们出去，你能不能不要这么我行我素？能不能有点责任心？我就是太有责任心了，所以才带他们出去的。教室的钢琴都已经走音走成什么样子了？我上周就跟学校提出个申请，要换设备，到现在他们都没有给我回复。我是可以将就两天，学生们能将就吗？可是你总这样带他们出去，万一出了什么事儿，你能负责吗？我负责。你怎么负责？我都说了我负责了，你还想怎么样啊？不管怎么样，现在是我们两个人来共同管理这个八班。那么，第一，以后我不允许你任何教学名义带着他们去那些不三不四的地方。第二，由我们两个来共同解决尹星瑶转班的问题。虽然这个问题很难解决。什么叫不三不四的地方？按照你这么说，那除了教室以外都是不正经的地方了，是吧？你能不能不要强词夺理？你总是带他们到处跑，心都跑野了，哪有心思学习啊？你知不知道，八班一直是年级垫底的。我们这些其他科目的老师压力很大的。你都说了是一直垫底了，难道你指望我一个人能够力挽狂澜啊？开玩笑，真的是。还有那个尹星瑶换什么班？换到哪儿去啊？我不同意。行，那就这样吧。我就是对你们弹琴。啊哎，你等着我了。不行，我得迂回前进，不能像现在这样，太急功近利会把他吓到。姐，我还是还你房租吧。出不来，不应该啊！反正住的不合适，他简直是无理取闹。好，我知道了。歌手生活随意，助手生活随机，能红这么多年，真是难为他们。
苏老师，我认为该换班的人不是新娘，而是作为我们班老师的您。我不认为待在八班是件没有前途的事情。我相信我们班其他同学，也不会用分数来定义什么是更好的未来。苏琪，你得加油了。湘江公园有个草坪音乐会，大家准备准备素质。音乐课，打开音乐鉴赏第一百一十二页，来讲一下那个奏鸣曲。奏鸣曲是与交响曲。奏鸣曲，奏鸣曲是一种由三个或者四个相互对比的乐章组成的器乐套曲。其典型结构为第一乐章快速奏鸣曲式，第二乐章慢速三段式，变奏曲式或简单的奏鸣曲式，第三乐章小步舞曲或谐谑曲三段式，第四乐章快速或急速奏鸣曲式或奏鸣回旋曲式。好，那个奏鸣曲式，奏鸣曲式是乐曲的结构形式之一，它是欧洲十八世纪下半叶以来。各种大型器乐题材中最常见的一种，大多数的交响曲第一乐章都运用到奏鸣曲式写成的。你接着读。奏鸣曲式是乐器的。这里念过了，下面那段。奏鸣曲式总是用快板写的，所以在奏鸣曲套曲中的奏鸣曲式乐章常被称为快板乐章。关于奏鸣曲的三大部分：呈现部、展开部、再现部。有人避谑说，呈现部好像提出矛盾的、可争论的问题；展开部是进行讨论，正甚至矛盾间互相斗争。你也看到了，教室根本没办法满足音乐特色班的上课要求，光是钢琴走音这一点已经足够致命的了。虽然我们班呢是在角落，但是上课还是会跟别的班互相干扰的。上课上着上着就被隔壁班老张敲桌子提醒。虽然公共区域的教室钢琴还算凑合，但是别的班也得上课啊。资源这么紧缺，学校真的有认真在办这个音乐班吗？你啊，虽然是文化课老师，但是咱们是艺术班，也不能顾此失彼吧。既然耽误教学问题，那你为什么不早提出来呀？非要用非常手段来解决问题？你这是治标不治本。你是不是当明星当惯了，认为总有人会发现问题，然后解决掉，从来都没有想过自己解决问题？是，我是当明星当惯了，没事就喜欢给自己找点事儿。我的事儿你完全可以不用管，反正学校也不会因为这种事儿而处罚你。到最后还是会把班主任名正言顺的交给你，这不是你想要的吗？你觉得这怎么样？这以前是个老报告厅，现在空着准备要拆了。如果改建成音乐教室的话，我不同意。改建一个音乐教室，说说这么简单的事情，到底要搞多大规模？要花费多少预算？有没有考量过？今年学校的图书室、体育馆，通通都要花钱。一个音乐特色班不过二十几个人，下一届办不办还不一定呢。花费这么大的财力和物力，搞一个音乐教室，这属于什么？这属于舍本求末。我觉得提出这个提议的人，压根儿没有考虑过实际情况，这就是拿教育当儿戏。杜校长，这个提议是我提的。什么苏老师？怎么可能是你？不不，为什么是你呀、啊？真的是我，杜校长，我是这么想的。虽然八班呢是第一个吃螃蟹的音乐班，但是该有的设备跟场地还是要有的嘛。你不能光想着马儿跑，不给马儿吃草，你说对吧？我支持。太好了，老安。那安校长，你给个预算吧。学校每年对教学设备的采购和教学场所的修建，都是有固定。
，还觉得我不行啊？就，你说行就行，我看好你啊。按校长说服杜校长了，接下来就是预算的问题。你还来这里干嘛？我就随便来看看，看看我当年的小秘密还在不在。怎么样，想看吗？我这个人对别人的秘密从来都不感兴趣。哎，找到了，这么多年了，竟然还在啊！虽然是秘密吧，但是也是希望有朝一日能让所有人都听见的秘密。什么？你不是不想知道吗？切，也没什么。这是我当年在这写的歌儿。当年只要一进这个报告厅，就必出向氏佳作。所以这个地方也算是我的缪斯之泉吧。这么一说，我倒有点舍不得把这儿改成音乐教室了。我写歌，我还能干什么？你最近表现的挺好的。向老师可能行为上有些不太有逻辑，但是人的品性是值得相信的。你不妨多给他一些信任。主任，我会的。你不觉得你自己近期的一些成长，也是得益于他吗？当然，他也在你的影响之下有了很大的进步。这是我之前跟你说的，向上的社会化。这是改音乐教室，又不是健身房，要你干嘛？我自己可以。可是他说，对了，影星瑶转班的事情，你要记在心上啊，不要让他再拖延到第二年。影星瑶转班的事情，我一直在想办法。但是这件事情不好解决，那就跟班主任一起想办法，实在解决不了再来找我。好，我还有事，先出去吧。哦。
建筑面积，老婆和丁多大来着？嗯，算了算了。嗯，地板翻修。生生吧。今天要麻烦你了。不麻 烦， 我还要谢谢你给我机会呢。那也要你有这个能力才行。机会是留给有准备的人的。我明 白， 我会好好把握的。那我拭目以待。咱们的林生同学吧，啊，哎，林生同学，欢迎你加入我们啊！哎，不是有问题吗？你，哎，你真是我们班花的邻居、啊？是的，我看没那么简单吧？你是不是在追他？我可告诉你啊。我们班花的眼光可特别的高，这一般的人啊可入不了他的眼。你呀、啊、得有心理准备啊，这可是一场持久战呢。他他就当年没追上，这事说出来了，真是。好了好了好了，到点了到点了。Ladies and gentlemen， 各位嗑瓜子的群众，大家都请注意了啊！现在主菜正式登场，欢迎咱们的新朋友、老朋友一起加入我们第十二届。一年一度同学会国际辩论赛，鼓掌！首先啊，我来介绍一下本场比赛的辩论主题：收藏自我情感更有利于人际交往，还是表露自我情感更有利于人际交往？啊，我是本场的主席兼你们的金主大人，班长李克强。好，接下来呢，我来介绍一下这场比赛的双方辩友。在我右手边是以我们的班花苏曼所带领的正方选手，他们的观点是收藏自我情感更有利于人际交往。啊，在我左手边是以我们副班长峰峰所代表的反方选手，他们的观点是表露自我情感更有利于人际交往。闲言少叙，话不多说，现在比赛正式开始。老三，你说我买了这么多遥控器，为什么没有一台能开这个电视的？这个电视是不是假的呀？哎，盛老师，你是不是忘了给遥控器配对啊？还要配对啊？怎么弄？你帮我搞搞，我不会。看一下。先按住设置键不松手，然后再按住电源键，使指示灯亮。我回来了。输入三个零，指示灯会常亮。
想想，那肯定是。六三